എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ ഉള്ള തുടർച്ചയാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വാട്സപ്പുമായിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുമായിട്ടും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടാബ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഹോമ് സർവീസസ് ഈ ടാബുകൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഓരോ ബിസിനസ്സിനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇത് നാലാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നാലാമത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പേജ് റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ബിസിനസ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ വേണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ഈ ജിജോ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫൈൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ അക്കൗണ്ട് ആണിത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ വേണം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഫേസ്ബുക്കിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിന് ആളാരാന്ന് അതിൻ്റെ ഓണർ ആരാന്ന് എല്ലാ കാലത്തും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ഒരു പേജ് നേരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറേ എന്ന ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടാൻ പറയാം ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പേര് എല്ലാം മാച്ച് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എജ്യൂക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിയൽ പ്രൊഫൈൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊഫൈല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് റിയൽ ആയിരിക്കണം ജെനുവൻ ആയിരിക്കണം അല്ലാത്ത പ്രൊഫൈലുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ പേജും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം മാൻഡേറ്ററി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ റിവ്യൂ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ വേണം അപ്പോൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേജ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രൊഫൈലും ഈ ഒരു പേജും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പേജ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സപ്പോസ് ഞാൻ ജിജോ ജോസഫ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാനൊരു ആക്സസ് തരികയാണ് എൻ്റെ പേജ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പേജ് മാനേജ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പേജ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ പേജ് വഴി നമ്മുടെ പ്രൊഫ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ അറ്റത്ത് ചോദിക്കും എന്ത് തരം ആക്സസ് ആണ് കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് എഡിറ്റർ ആക്സസ് ഉണ്ട് മോഡറേറ്റർ ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസർ ഉണ്ട് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നൗഫലിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നൗഫലിന് വേറെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫുൾ പവർ ആക്സസ് ആണ് ചിലർക്ക് അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസർ ഉണ്ട് മോഡറേറ്റർ ഉണ്ട് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ഓരോ റോളുകളും എന്തിനൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡ്മിൻ കൊടുക്കുക അതല്ല പോസ്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ എഡിറ്റർ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയത് അഡ്മിൻ ആണ് അഡ്മിൻ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക ആലോചിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും അഡ്മിൻ ആക്കിയാലും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പേജിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സെറ്റിങ്സിൽ പോവാ അതിനുശേഷം പേജ് റോളിൽ പോവാ പിന്നെ ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് പേരടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇവിടെ വരും ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് അവരെ ഫ്രണ്ട് ആക്കേണ്ടി വരും ഫ്രണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം ആ പേരടിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ അവരുടെ പേരോ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും മെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചാലും അവരുടെ പേരടിച്ചാലും ഇവിടെ വരാം ഇവിടെ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആക്സസ് ഉണ്ട് അഡ്മിൻ ആക്സസ് ആണ് ഏറ്റവും പവർ കൂടിയത് അത് കൊടുത്തിട്ട് ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ നൗഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നൗഫൽ അവിടെ നിന്ന് കയറി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി പുള്ളിക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും പുള്ളിക്ക് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഈ പേജ് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പേജ് കയറി ഇതുപോലെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് പേജ് റോള് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചില ഏജൻസികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാഫ് വരുമ്പോൾ ആ പുതിയ സ്റ്റാഫിന് ആക്സസ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണോ യൂസ് ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാം പേജ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നേരെ പേജിൽ വരിക സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇടത് വശത്ത് പേജ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിൽ വരിക വളരെ സിമ്പിൾ പേജ് റോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വരിക വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആളുടെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആകുക അതിന് ഫ്രണ്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ ഐ ഡി ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആക്കുക എന്നിട്ട് പാസ്വേഡോ അല്ല സോറി അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ പേരോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നൗഫലിനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നൗഫൽ ഓക്കെ അഡ് ചെയ്തു എഡിറ്റർ ആട്ടോ മോഡറേറ്റർ ആട്ടോ അഡ്മിൻ ആക്കി ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊഫൈലിൻ്റെ പാസ്വേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുള്ളിക്കൊരു മെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു മെമ്പറായിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിലവിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ റോള് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓണർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്മിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് ഒരാളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ ആക്കി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയാളെ അഡ്മിൻ ഇന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും റോളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം എഡിറ്റർ ആക്കാം അതായത് ഡിഫ് ഓൾറെഡി പുള്ളി അസെപ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് അഡ്വർടൈസർ ആക്കാം അനലിസ്റ്റ് ആക്കാം ഞാൻ അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേജ് റോള് എന്ന് പറയ